сайн байцгаана та бүхэн энэ өдрийн амгалан гайлтгай. Тэгэхээр энэ энэхүү сургалт маань COVID-19 цар тахлын хүрээнд а үйл ажиллагааг карантинсэн байгаатай холбоотойгоор сургалтын үйл ажиллагааг цахимаар нийслэлийн хүнс хөдөө аж ахуйн газартаа агрокологийн сургууль хамтран зохион байгуулж байгаа. Юм аа тэгэхээр энэ удаагийн одоо сургалтаар та бүхэнд жимс жимсэх нь тариалах зөвстөө дадлыг хэрэгжүүлэх а жимс жимсэхнийг жимс жимсэхний тарианд зөвстөө дадлыг хэрэгжүүлснээр ямар ач холбогдолтой ямар үр дүнтэй болох талаар энэхүү сургалтын цар хүрээ явагдах юм аа за тэгээ бидний сургалтын одоо гол зорилго буюу агуулга маань жимс жимсэхний англил хэрэгцээ шаардлага талбайн хөрсийг хэрхэн яаж бэлтгэх үү хамгаалтын ойн зурвсыг хэрхэн яаж байгуулах үү тарьцуулгыг сонгохдоо ямар стандарт норм буюу хэмжээг баримтлаж сонгох ёстой вэ мөн тухайн одоо урамл хамгаалалын жимс жимсэхний тарианд гарч байгаа хүнэлт организмыг урамл хамгаалалын аргаар хэрхэн яаж тэмцэхүү мөн жимс жимсэхний тайрал танд бол тайрал таналтын тухай хураалтын үеийн арчилгааны талаар жимс жимсэхний тээвэрлэлтийн үеийн арчилгаа гэсэн дараалын дагуу энэхүү сургалтын агуулга багтаж байгаа юм за жимс жимсэхний аюулгүй хэрэглээ А энэ бол ерөнхийдөө жимс жимсэх нь бол хүнсний хэрэглээнд бол зайшгүй шаардлагатай бүтээгт хүний нэг а урамл урамлан гаралтай бүтээгт хүн. Тэгэхээр жимс жимсэх нь бол а гол амин дим эрдс бодисууд нь жимсний хальсанд гол төлөв байдаг. А тэгэхээр манай одоо жишээлбэл морин хад нэмгийн хальсанд хоёр дахин илүү чавны хальсанд 10 дахин илүү гэх мэтчлэн одоо хасан манайх бол төлхөө одоо хэрэглээнд бол хасалж хэрэгэлдэг. Тэгэхээр жимсийг бол хасалхгүйгээр хэрэглэх юм бол та амин дэмгийн бүрэн гүйс тавчин гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр амин дэмэс гадна жимс жимсэхний найрлагууд микро элементүүд биологийн идвэгт бодисууд антиоксидан шинж чадтай бодисуудыг агуулдаг. За тэгэхээр жимс жимсэхний урамлын англил маань өөрөө 7 англилд хуваагддаг. 7 англилын ихний гурван англил маань манай Монгол орн төлхөө тариалагддаг. Монгол орны эрсдэл суур амьсгалын нөхцөлд бол тариалахад хамгийн тохиромжтой жимс жимсэхнүүдэд тооцогддаг. Тэгэхээр манай Монгол орны жимс жимсэхний нийт талбайн хэмжээ нь 2019 оны байдлаар тариалт дуусны байдлаар бол 6000 га орчим жимс жимсэхний тариалт байдгийн гол одоо эзлэх үе нь бол чацар нь эзэлдэг. За тэгэхээр үрт жимс яс жимс жимсгэн гэдэг. А манай Монгол орн чацаргны төрлийн а бутлаг хэлбэрийн чацарган далан хайс өхрөнүүд төрлийн зэрэг жимснүүд бол голчлон тариалагддаг. А том жимс боёо үрт болон яс жимстэй тэрмлүүд бол сүүлийн жилүүдэд жимс жимсгэний хөтөлбөр батлагдсантай холбоотойгоор нэлээд төлхөө тариалагдж байгаа. За тэгэхээр манай Монгол орн тариалагдж байгаа эдгээр жимсүүд маань а Монгол орны А та мана Монгол орны байгалийн бүс бүслүүрийг эсвэл хамааран бүх бүс нутгуудад бол амжилттай ургаж олон төрлийн нут гэсэн болон ирээдүйтэй сортыг тариалж тариалан чит мана ариун ургац авч байгаа. За чацаргын жимс маань нийт талбайн Монгол улсад тариалагдаж байгаа нийт талбайн 50000 га орчмыг бол эзэлдэг. Тэгэхээр сүүлийн үед нь COVID-19 цар тахлын хүрээнд бол олуулсан эрдэмтэд энэ жимсийг нэлээдгүй судалсны үр дүнд цар тахлын хүрээнд үүсэх COVID-19-ыг үүсгээд байгаа мутаасагдаж байгаа генийг нэгсэн да дарангуйлдаг пуриныг дарангуйлдаг бодисыг илрүүлсэн гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр чацаргын жимс нь байгалийн одоо эмийн сан гэж нэрлэгддэг юм манай Монгол улсын брэнд болох юм жимс жимсэх нь байгаа. Тэгэхээр манай Монгол орны нийслэлт өдөөгөө бүх бүс нутгуудад амжилттай тариалагдаж байгаа юм аа. За тэгэхээр жимс жимсэхний хэрэглээ жишээлбэл нэг цүнсний байгууллагын том мэдээллээр бол сүүлийн жилүүдэд нэг хүн дундчаар өдөр 400 г жимс буюу хүнсний ногоо хэрэглэх шаардлагатай байдаг. Үүний нэг нь бол үүний одоо нэг гол зүйл нь бол жимс жимсэх нь жимс жимсэхний өдөрт хүн бол 100 грамын хэрэглэснээр өдрийн физиологийн нормыг хангана гэж үздэг. А гэтэл манай Монгол улсад бол дөнгөж хангаж байгаа хэрэгцээ нь бол 7.8% үеийг эзэлдэг учраас нийслэлчүүд болон одоо үйлдвэрлэх жимс жимсэн тариалагчд үйлдвэрлэгчд фермрууд бол жимс жимсэхний өргөн ихээр тариалж Монгол улсын хүн амыг жимс жимсэн хэрэгцээг хангах зайшгүй юм шаардлага бол гарч байгаа юм. За тэгэхээр жимс жимсэний тариалангийн талбайг шаардлагатай гол хүчин зүйлүүд нь бол урамл ургах таван гол хүчин зүйлүүд байдаг. Эдгээр хүчин зүйлийн нөлөөгөөр манай Монгол орны бүс нутгуудад жимс жимсэн тариалах өргөн боломжтой. За тэгээд хамгийн гол нь жимс жимсэний талбайг 
хэрхэн яаж сонгох вэ гэдэг дээр эргэд очих нь нэгжүүд ялангуяа үйлдвэрлэгчд масаа анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр талбайг сонгох нь гэдэг маань одоо тухайн одоо жимс жимсгнээс ах ургацын хэмжээг зөв сонгосноор 40-50% одоо ургацыг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үздэг. Хэрвээ талбайг буруу сонгох юм бол цэвдэгтэй газар юу цэвдэг шигтэй газар гүний ус ойрхимтай газар сонгоход бол ургамлын өндөс 2-3 метрт тархан баригддаг учраас хүүтэн хөрстэй орчинд бол цэвдэгтэй газар ургамлын одоо ургамл ургах та та нөхцөл бол бүрдэггүйгээс ургацын хэмжээ тодорхой хэмжээгээр буурч байдаг аа. За тэгэхээр мөн одоо тарайлтыг эхлэхэд жимс жимсхний тарайл нь болон мөн төмс хүнсний ногооны тарайлтыг эхлэхэд аливаа талбайг сонгосныхаа дараагаар банкын одоо бичиг баримтыг бүрдүүлэх талбайн түүхийн дэвтрийг хөтлөх зайшгүй шаардлага гардаг. Тэгэхээр эдгээр нэг бүрчл нь жижиг хөгөөр бүрдүүлж хөтлөж явах юм бол аа 2 жилийн дараа 10 жилийн дараа тухайн талбайд бол үйл ажиллагаа явуулах, агр технологийн үйл ажиллагаа явуулах, цогцтой дараалтаа явуулах үйл ажиллагааны дараалуудыг бүртгэлжүүлснээрээ маш сайн одоо хангаж урилсан сэргийлэх, аливаа одоо эрсдлээс урилсан сэргийлэх юм боломжууд бол нэгддэг. За тэгэхээр хамгийн гол нь жимс жимсгийн талбай тавьд хамгийн гол шаардлага нь юу вэ гэдэг юм бэ гэхээр цогцтой дадлд бол эдгээр дөрвөн зарчмыг маш сайн анхааруулдаг. Ерөнхийдөө жимс жимсгэний талбай маань өөрөө малын хашаа сарвчнаас худаг бэлчээрээс зайдуу байх хэвээр мал газар тарилан хоёр бол хоорондоо бол харш ягаа тэгэхээр газар тарилангийн үйлдвэрлэл явуулж байгаа нөхцөлд бол мал амтан амтнаас бол хол дайж уу байх нь илүү цохилтой гэж үздэг. За хог хаягдлыг бол устгах талбай руу орж бохирдуулах хэрэгслээс гарах гаргүй талбайд цэвэр талбайд бол талбай одоо жимс жимсгэн ихлүүлэх хэрэгтэй ялангуяа хот суурин газраас 20-30 км-т одоо жимс жимсгэний талбайг байршуулан үйлдвэрлэл явуулах юм бол хамгийн тохиромжтой. За хөрсний талбайд одоо шинээр тариалт эхлэх гэж байгаа тохиолдолд бол хөрсний залуу шинжилгээ зайшгүй хийх шаардлагатай. Тухайн одоо ургамлын эрдэс бодис хэр хэмжээний одоо элемент макро элемент макро микро элементүүдийг агуулж ийнөө түүнээс хамаараад тухайн ургацыг нэмэгдүүлэх бордоо органик бордоонуудыг хэрэглэх юм зайшгүй шаардлага гарна. За талбайн хөрс гадаад хориод зэрэгтэй өвчин хортонд идэгцэн байна уу гүй юу гэдгийг бас урьдчилан дүн шинжилгээ хийх юм зайшгүй шаардлага гардаг. За дараа нь бол хөрс бэлтгэх хөрс бэлтгэх нэгдэг бол жимс жимсгэний тарайл нь зайшгүй их шаардлагатай зүйл. А хөрсийг үр ачтаа зөв зогсдоо ашиглах. А хортон шамж тесвэртэй сортыг тарайлах гэдэг бол хамгийн чухал. Ягаад тэгэхээр бид бүхэн жимс жимсгэний тарайл нь хөрсийг бэлтгэхдээ хөрснийхөө механик бүрэлдэхүүнийг маш сайн мэдсэн байжээ а хөрснийхөө бүтцийг сайжруулах ямар хэмжээгээр боловсруулах хийх вэ гэдэг талбай голлон анхаар шаардлага гардаг. За тэгэхээр энэ эдгээр одоо зургийн дээр маань юу гэж илэрхийлдэг ч юмгээр тухайн талбайд одоо зайшгүй шаардлагатай байгаа зүйлүүдээ бол анхааруулж байгаа зүйлүүдийг бичигдсэн байгаа. Эдгээр дөрвөн зүйлийг бол мэдсэнээрээ жимс жимсгэний тарайлтыг бол хийхэд талбайг сонгоход гол анхаарах зүйлүүд нь байгаа. За гүний ус нь 1.5 метрээс 1.8 метрээс ойргүй зөөл өдрөх хөрсөнд жимс жимсгэний тарайл бол тохиромжтой. За чатрамныг уулын ар намаг намагдсан давстай хуучтай цагаан сарал хөрстэй хөрсөнд тариалахгүй байхыг анхааруулдаг. За дараагийн нэг зарчим нь бол чатрам тариалах хөрсөн үржил шимтэй механик бүтцтэй эсэн цэр хөнгөн чанарын хар хүрэн өнгөтэй байх шаардлагатай хар буюу бараан өнгийн хөрс гэдэг нь болохоор ядзмгийн ихээр амгуулсан ургамлд хамгийн нэн төрвөн шаардлагатай одоо элементийг агуулсан байдаг. За дөрөвдүгээрт нь болохоор чатрам тариалахад Ингэр эвэр газар заавал л тэгш гадаргуудаа талбай биш уулын ингэр газрыг бараад улан одоо жимс жимсгэн талбай байгуулах юм бол хамгийн чухал байдаг. Энэ нь бол бас ямар ба нэгэн одоо салхины эрчим хүчийг сааруулахад бас ингэр газар бол нөлөөдгөө төлөхөд зүзүүлдэг. За ийм онцлогтой. Тэгээ хамгийн гол нь энэ нь болохоор ингэр газар бол услахааны асуудал их чухал байдаг. Услахааны асуудал гүний худгийн асуудлыг хэрхэн яаж зөвцүүлэх вэ гэдэг тал дээр бас анхаар үзөөцөгстэй. За тэгээд сэтгэлгийн талбай дотор нь одоо гурван ангилах ёстой үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүс бол нэг зайшгүй мэдэх ёстой манайхан бол гол алдаа гараадаг зүйлүүд нь нийт талбайгаа бүгдийн үйлдвэрлэлийн талбай буюу жимс хурааж авах талбай жимсг нь жимс авах талбай гэж үздэг тэгэхээр жимс жимсг нь өөрөө байгалийн бүтээгт учраас байгалийн эрсдэл гарлаа гэхэд үржүүлгийн талбай бойжуулгын талбай зайшгүй байж авах шаардлагатай за тэгэхээр хамгийн гол зүйлүүд нь юу байдаг вэ хөөр үржүүлэг бойжуулгын үржүүлгийн талбай байдаг үржүүлгийн талбайгаар тарьцуулахыг үйлдвэрлэдэг а бойжуулгын талбайд бол дараагийн жилийн шил үлэн суулгах суулгаа суулгацыг гаргаж авдаг. За их цэцэрлэг маань өөрөө тухайн одоо үйлдвэрлэл, тухайн аж ахуй нэг ч хичнээн хэмжээний гад тарайлт явуулж жимс жимсгэний хичнээн хэмжээний сортос нэг ургац ах вэ гэдэг бол тодорхойс юм гурван талбай зайшгүй байх ёстой гэж 
үздэг. За тэгэхээр хөрсний дээжиг аавна гэдэг гол одоо зарчим байх хэвээр хөрсний дээжиг хэрхэн яаж авах вэ гэдэг та бүхэн ерөнхийд нь бас мэдэж байгаа байх. Талбайд бол энэ энэ хэлбэртэй, ийм хэлбэртэй, диагонал хэлбэртэй, нэгцэн диагонал байдлаар хоёр талаас нь сүлдсэн байдлаа гэх мэтчлэн дээжиг авч а холимг дээж буюу үе биш 12-30 см одоо хөрсний дээжүүдийг авч хөрсний лабораторийн итгэмжлэгсэн лаборатори шиг нэгээ хийлэх зайлшгүй шаардлага болвол энэ хөдөө аж ахуйн жимс жимс гэмсгэн тариалахад хөдөө аж ахуйн зогсдоо задлын нэг биелийг биелүүлж байгааг энэ нэг илэрэл за тэгэхээр ер нь сүүлийн үед бол хөрс жимс жимсхний тариалнд бол хөрсийг бүрэн боловсруулахгүйгаар шан татаж суулгах бол хамгийн тохиромжтой энэ бол зөв зогсдоо задл юм аа хөрсийг а нэгсэндээ эргүүлэхгүйгээр салхинд хийсэхгүйгээр зөвхөн шангийн аргаар жимс жимсгэн тариалах нь бол хамгийн тохиромжтой гэж үздэг. За дараагийн нь болохоор дараагийн нэг эрхэм гол зорилго маань жимс жимсгэний тариалнд хамгаалалтын ойн зурвас гэдэг зүйл зайшгүй байгуулах шаардлагатай. Байгууд хамгаалалтын ойн зурвасгүй талбайд жимс жимсгэний тариалах тэр имзэг одоо нялах ургамлыг тариалахад бол а эрсдэл суурамсгалтай салхины хурд ихтэй байгаа манай Монгол орны орнд бол жимс жимсгэний тариалахад тасрах хүндрэл байдаг. Тийм учраас хамгаалалтын ойн зурвасыг жимс жимсгэний талбайг байгуулахаас 23 жилийн өмнө зайшгүй хийсэн байх шаардлагатай гэдэг их манай ус тариалнчд бас анхаарах шаардлагатай. За тэгэхээр хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах шаардлагыг бас жимс жимсгэн тариалах хөдөө аж ахуйн зогсдоо дадал бас нөрцсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хамгаалалтын зурвасыг байгуулснаар чацрны цэцэрлэгт буюу жимс жимсгэний альбац цэцэрлэгүүдэд 50-с 50 хувиар уруулцыг бууруулдаг. За чацрны талбайд хамгаалалтын ойн зурвасыг зайшгүй байгуулах шаардлагатай гэдэг юм. Одоо нэгсэнд олон улсын нэг зүүнсний байгууллага ПАОГ-ийн хэмжээнд бол дурдаж гарын авлагт бол гаргасан байдаг. За тэгэхээр чацрны талбайд хамгаалалтын зурвасыг байгуулахтаа мэрэгжлийн байгуулахтаа хандаж ямар одоо талбайд хэр хэмжээний талбайд хамгаалалтын зурвасыг байгуулж хэр ямар хэмжээний ургац цах вэ гэдэг нь бол мэрэгжлийн байгуулгын мэрэгжлийн бүтэц бас харьцаж зөвлөгөө зайшгүй авах шаардлага гарна. За ингээд хамгаалалтын зурвасыг байгуулснаар салхины эрчим эрчмийг бол 30-аас 40% хуурална гэж үздэг. За тэгэхээр газар тариалнд ойжуултыг хийх тохиолдолд одоо хамгаалалтын ойн зурвасанд уулын тайгын бүс, ойд гэрийн бүс болон өндөр уулын бүс хээрийн бүсэд ямар одоо таримлуудыг тариалах хамгийн тохиромжтой вэ гэсэн одоо судалгааг манай сургуулийн эрдэмтдийн баг а төслийн хүрэнд бол хийж гүйсдгсэн. Тэгэхээр ялангуяа эдгээр бүсэд нутгуудыг гол үндсэн модны төрөлд бол улаас, нарс, шинс, бургас гэх мэтийн төрлийн одоо таримлуудыг ойн зурсын таримлуудыг тарих юм бол хамгийн тохиромжтой гэж үздэг. Үдсэн судалгаа хийсэн байдаг. За тэгэхээр хамгаалалтын ойн зурсын хийц нь бол дотор сэрэг бүтцтэй, симхи бүтцтэй, нягт бүтцтэй гэж ангилдаг. Тэгэхээр эдгээр бүтцийг тухайн одоо талбайд ямар хэмжээний талбайд тариалах вэ гэдэг тариалах таримлынхаа онцлогоос хамаарад эдгээр хамгаалалтын ойн зурвасыг бол тодорхойлох хэвээр. За ерөнхийдөө сэрэг бүтцтэй гэдэг нь 5 игнээтэй 12-аас 15 метр нэгсэндээ захын талбайхаа зах хэсгээр 12-аас 15 метр тол төлөвлөсөн байдаг. А жишээлбэл манайханы нэг том алдаа гаргадаг нь болохоор хамгаалалтынхаа хашааг башныхаа барин гота хамгаалалтын зурвасыг төлөөлөхгүйгээр шууд жимс жимсгэнэ тариад ихсэн байгаа юм алдаа тутгалууд байдаг энэ нь болохоор бас тухайн урамлд бол урамлын нөмрөг үсэхгүй хамгаалалт бол чадахгүй байгаа учраас ургацыг бол тодорхой хэмжээгээр бууруулах юм аюултай бас байдаг гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй за симх юм бүтц нь бол 15-аас 18 метр за үндсэн тэрмэл дагалдах тэрмэл а заавал гадна талтаа бол өндөр модыг тодор талтаа намхан модыг буцсан үгийг тариална гэхгүйгээр хамгаалах боломжтой ямар таримлуудыг ямар байршлаар байрлуулах уу гэдэг нь тухайн одоо газар нутгийн бүс нутгаас хамааран зохион байгуулагддаг. За энэ бол нягт бүтцтэй ялангуяа 21-с 23 метр байгаа талбайд салхины хүч эрчим ихтэй байгаа газар бол ингэж байгуулах юм бол хамгийн тохиромжтой гэж үздэг. За ерөнхийдөө энэ зургийн дээр бол хамгаалалтын ойн зурвасыг байгуулсан жимс жимсгэний тариалаа эргэлсэн байгаа одоо тариалан харуулж байгаа юм. За тэгэхээр энэ хамгаалалтын ойн зурвас чинь ягаад юм их олон игнэт байх хэвээр байна бэ гэхээр салхины эрчим хүчийг бууруулна гэдэг нь мезо уур амьсгал буюу дотоод одоо уралмал ургах хүчин зүйлүүдийг сайжруулах салхины эрчмийг бууруулснаар ялангуяа уралмал ургалтын хугацаанд цэцэглэх хугацаанд 4-4 сэсэн метр секундэд их их хүчлэн жимсний цэцгүүдний цэцгүүд нь унах өрвч нь унах а цэцгэлсэн мөртлөө жимс суухгүй байх энэ хандлага нь бол хамгаалалтын ойн зурвасгүй байгаа салхинд бол үр жимс нь амархан одоо мэдрэг 
хийдэг учраас хамгаалалтын зурвас бол зайлшгүй байгуулах шаардлагатай гэдэг ойлгох хэрэгтэй юм аа. За тэгэхээр ерөнхийдөө хамгаалалтын ойн зурвасны байгууллага ерөнхийд зарчим маань 21 метр 40 метр гэдэг нь юу гэхээр 21 метр тол хамгаалалтын зурвас нь аа зурвас хийгдэн а 40 метрт нь бол 40 метрийн тэр зайнд бол таны сонгоцон тарьмлууд болон гэж тарагдах юм бол хамгийн тохиромжтой гэж үздэг. За тэгээ хамгаалалтын ойн зурвасыг байгуулснараа тухайн уралцсад одоо ялангуяа манай хөрш зэрэгтэй орсын холбооны улсад хамгаалалтын ойн зурвасыг яг ийм байдлаар төвлөснөр гагаас авах ургацсан хэмжээ 2-3 дахин илүү одоо манай улсад харьцуулахт 2-3 дахин илүү ургацыг бол авч чадж байна гэсэн юм тон судалгаа байдаг. За тэгэхээр энэ жишээ болгон та бүхэнд харуулж байна. Ялангуяа 2019 онд бид бүхэн судалгаа явуулаад аа хамгаалалтын ойн зурвас нь тариалагдаж байгаа а жимс жимсхний өхөр нүдний тариалан а хамгаалалтын ойн зурвасгүй газар жимс жимсхнийг ургуулж байгаа тариалан хоёрыг харьцуулж үзэхэд та бүхэнд ямар ялгаатай байгаа нь бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр хамгаалалтын ойн зурвас нь байгаа ургамлын бүлгэмлүүдийн нэгтэршил буй ургамл ургах та та нөхцөл бүтцнээс ургацын чанар нь харьжиж жимс суух болцоо бол а хоёр дахь зургаан дээр илүү байгаа нь бол харагдаж байгаа. За энэ бол хамгаалалтын зурвасыг хийснээр ургамлын хөрсний хөрсний нүүлт а урмлын бүлгэмлийн хэмжээ бол нэлээдгүй нэмэгддэг гэдгийг энэ зурнаас та бүхэн харж болно. За дараагийн нэг зарчим бол л тарьцуулах зэрэг сонгох сонгох шаардлага гардаг. Тэгэхээр тарьцуулах зэрэг одоо сонгоно гэдэг маань өөрөө маш их одоо тухайн талбайг сортыг сонгосноро маш чухал үзүүлэлтийн нэг а бид бүхэн бол шижмээр ургуулсан а жинхэнэ тарцаар тарцаар ургуулаад тарьцуулсгээ тарцигаа бойжуулаад суулгац болгох тийм стандартын суулгац их худалдан авах одоо мэрэгчлийн баримжээ байдггүй учраас хүн болгон одоо худалдаалагдаж байгаа суулгацуудыг зах буюу одоо борлуулалтын зэгээс бол авдаг. Тэгэхээр аль бол авах жоо суулгац маань өөрөө гар төслийн гэрчлэгтэй баталгаачсан стандартын шаарлах хангасан байвал зүүд нийцдэг. Тэгэхээр бид бүхэн суулгацыг одоо авах та маш сайн одоо үзэж тарьч юм уу суулгач юм уу гэдэг ойлголтыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр часгны эр юм суулгацын харьцаг зөвлөмжийн заасны дагуу яадгүй хэр худалдаж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр 18-аас 10 эм суулгацанд нэг ширхэг эр суулгацыг бол аа харьцуулсан суулгах хэрэгтэй. За тэгэхээр стандарт бос суулгацыг бол бид нар шижмээр ургасан ургамлаас одоо ухаж авсан стандартаар урж үлсэн суулгацын одоо зөвлөд бол дэд зургийн дор бол ялгаатай байдлаар харагдаж байгаа. За тэгэхээр дараагийн нэг зөвстөө дадал маань өөрөө юу юм бэ гэхээр жимс жимсхнийг тариалахад аа тариалах технологи байдаг. Тухайн суулгацыг сонгож авсны дараагаар тухайн одоо нүхийг бэлдэх аа суулгацыг суулгах нүхийг бэлдэхтэй бид 40 40-50 сантиметрийн гүнтэй, 70-80 сантиметрийн диаметртэй байдлаар бэлдэх ёстой. Тэгэхээр хамгийн гол нь үндэсний хүзүү гэдэг чухал байдаг. Үндэсний хүзүүг хүзүүнээс дэшээ 5-6 сантиметрийн одоо хөрсөөр хучиж өгөх юм бол хамгийн тохиромжтой. Энээс дэшээ бол бол хит их зузаантай хит их нэмэхэн үеэр хийх юм бол одоо ургацын хэмжээг бас бууруулах юм хандлага байдаг. За тэгэхээр тэр зургийн дээр бол харагдаж байгаа. Ер нь бол хоёрыг харьцах нэг нэг нэгийн харьцаатайгаар буц хөрс буц эсийг холж өгөөд хөрсөө сайтар бэлтгээд хөрсөнийхөө доод хэсэгт байрлуулаад тараан байрлуулаад одоо үндэсний үнсүүдэд тараан байрлуулсныхаа дараагаар маш сайн одоо нэгтруулж өгдөг. Тэгээ суулгацын гол ишнээс ялангуяа татаад үнсний нуглаагүй жиг тараагаад хөрсийг сайтар чигжиж нэгтруулж өгөх шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр энэ зургийн дээр маань ерөнхийдөө суулгацыг суулгасны дараагаар бид бүхэн нийт одоо нүхнээс гарсан шороог шороо буюу хөрсийг бүгдийг одоо хийж нүхийг дүүрэхгүйгээр 10-аас 15 сантиметрийн дутуу одоо дүүргэлттэйгээр үлдээдэг тэгээ хоёр дор зургийн дээр байгаа часгийн нөхөн хөрсөр заавал дүүргэн нөхөйг дутуу үлдээж болохгүй. А дутуу үлдээсэн тохиолдол яадгүй хэр янз янзын одоо хортон шавьж үүрлэх, хогийн ургамал үржих, а тухайн нөхөний одоо дутуу байгаагаас хүүтний хүүтэн хургах ийм тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд нь өөрөө юу гэж ярьж байна хамгийн гол нь хөрмчтэй зүйлүүд дээр бүх зүйлийн дадлыг хэрэгжүүлж зөв хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээд нүхийг дүүргэснээр дараагаар 10-аас 15 сантиметрийн зузаантай хөрсөөр дээр нь заавал тогоо хийж өгөх юм шаардлагат байдаг. За ерөнхийдөө энэ сургалтаар гол төлөв часрааны тариалан 
гол нь ярьж байгаа юм гол зарчим юу гэхээр а нийслэлийн иргэн тойрон хөвчлөн чацрааны тариалсан ажхуу нэгч үлдрүүлэгчд байдаг учраас чацрааны тариалсан бол ярих нь илүү төлөхгүй зөвхөнтэй байх гэж бодож байна. За тэгэхээр чацрааны эр юм суулгацсан харьцааг талбаад өгцөн бүдүүчин дагуу хийгддэг. Хэрвээ хашаанд буюу өрхийн ажхуу тариалах тохиолдолд бол салхины чиглэлд салхины чиглэлд гол төлөө эрийгээ байрлуулдаг. За эрийг тэгэл байрлуулах боломжгүй байгаа тохиолдол яад үүхээр хувийн хашаа байшингийн дэргэд бол ноёлох салхины талд нь эр суулгацыг байрлуулахаар ийм схемчсэн дараалалтаар л аливаа одоо чацрын суулгацыг суулгах юм бол хамгийн тохиромжтой гэж үздэг. Ерөнхийдөө 94.5% нь ийм суулгац, 5.5% нь эр суулгац байх шаардлагатай байдаг. За зогсдод тадалд хамгийн бас зайшгүй шаардлагыг баримтлалтыг гол чухал зүйл нь юу вэ гэхээр тухайн тарамлыг услах услаха их чухал байдаг. Услаха усаас шалт услахааны чанар бол сайн хангацсан, мэрэгчлийн дабар дороо баталгаачсан, эрүүл аюулгүй хүнс үйлдвэрлэхэд зогцсон ийм суулгацыг бол ихээхэн одоо усыг бол шинжилгээнд хамруулсан байх шаардлагатай гэж үздэг. За тэгэхээр ер нь гол зарчим маань зогсдод дадалд бол жимс жимсгэний тариалнд хамгийн гол нь баримтлалтыг гол зарчим юу вэ гэхээр имнэлэг үйлдвэрлэл ахуйн хог хайгдлыг хайгдлын цэгээр дайрсан ус 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 дайрч орж ирэх талбайд бол орж ирэхээр сэргийлэх арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай тэгэхээр мана тариалнд бол жимс жимсгэний нийслэлийн иргэн тойронд байгаа тариалнд бол бол эдгээр зөвлөд бол баг байхгүй ер нь бол үйлдвэрлэл их өгсөн дэлхийн одоо улс орнуудад ийм зөвлөд хандлага байдаг учраас зөвхөстө дадалд бол энийг үүнийг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй гэж бас зөвлөдөг За дараагийн нэг асуудал нь бол тухайн одоо урамлыг услах чага одоо урамл маань урамлын ус маань өөрөө ариун цэрэн сэн дээжиг өгцсөн үнэлгээгээр одоо тухайн одоо жимс жимсгэний тариалан услах боломжтой гэсэн энэ лабораториор шинжилгээсэн байх шаардлагатай. Дараагийн нэг зүйл нь бол шим тижээлийн бодисоор бордох, жишээлбэл аливаа урамал ургаж байгаа хөрсөнд байгаа бодисын одоо шилжилтээр буудсны одоо үндсэн бордоо, шим бордоо, үндсэн болон нэмэлт бордоогоор бол борддог. Тэгэхээр эдгээр бордоонуудыг бол ялангуяа мал болон а амтны гаралтаа одоо бүтээгт хүнээр бордох юм бол урамл хамгийн зөв зөвхөстэй органик эко тариалан гэрхлэх бүрэн боломжтой байдаг. За тэгэхээр шинэ тижилийн бодисын дутагдлын илэрх шин чанарыг бол тухайн тарамлын ялангуяа жимс жимсгэний тарамлын гадаа шин чанар дээр нь навч мөчр дээр бол шин чимдгийг бол харж болдог. Тэгэхээр аливаа микро буюу макро элементийн дутагдлаас болоод эдгээр шинж тэмдгүүд бол урамл урамлуудаар бол илэрдэг. Тэгэхээр эдгээр шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд нэмэлт бордоо болон үндсэн бордоо зогсдод одоо тунгаар бол борд өөх хэрэгтэй байдаг. За жишээлбэл энэ шим тижилийн бодисын хамаарлт маань улаанаар бол хэрвээ нэг нэг хамт хэрэглэсэн тохиолдолд бол улаан өнгөөр илэрхийлэгдэж байгаа хоёр бордоо маань өөрөө болох үүсгэнэ гэдэг нь бол ямар нэгэн бодисын солилцоо бол явуулдаггүй гэсэн үг. Тэгэхээр дээрээсээ кальц жишээлбэл энэ дээр кальц натрий хоёр бол хамт бортход хамгийн тохиромжтой буюу нэг нэгнийхээ үйлчлэлийг дэмждэг гэж үзсэн ногоо нь а улаан нь бол фосфор калий хоёр бол ер нь гэдэг нэг нэгнийхээ үйл ажиллагааг идвшлийг бууруулдаг за шар өнгө нь болохоор нэг нэгнийгээ дутагдалд оруулдаг учраас эдгээр одоо элементүүдийг хамт буюу хамт биш байдлаар бортох тохиолдол энэ схемиг ашиглан бол бордох хамгийн тохиромжтой одоо хувилбар болдгоо За жимс жимсгэний одоо агр тэнгийн ашлаганд бол тайрал таналт тогтлол бол хамгийн нэн чухал шаардлагатай элементийн нэг байдаг. Тэгэхээр газрын дээд хэсэг, газрын доод хэсгийн одоо маас ул хоорондоо тэнцвэртэй байх а тухайн урамлыг залуужуулах хэлбэржүүлэх байдлаар тайрал таналтыг бол хийдэг. Тэгэхээр баг талбайгаас баг талбайгаас хэмжээний ургацыг авахын тулд бол тайрал таналтыг бол төлөвлөж болох их шаардлагатай гэж үздэг. Тэгэхээр тайралт таналт хэлбэржүүлэлт гэдэг маань нь өөрөө тухайн модны одоо бүтэц зохион байгуулалтаас хамааран явагддаг ийм ажилбар. За тэгэхээр таналтыг одоо дотор нь чацрааны хэлбэржүүлэх залуужуулах гэсэн хоёр үндсэн төрлөөс тайрч танд засдаг. За тэгээд ер нь бол манайхан тухайн суулга зэг суулгаснаасаа хойш хоёроос гурав услаад суулгаснаас хойш хоёроос гурав буюу 7 хоногийн дараа бол чацрааны хэлбэржүүлэлт таналтах засал хийдэг гэдгийг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй манайхан тайрдаггүй. А тухайн яга тайрч ийнэ вэ гэхээр 
чацрны одоо үндэсний системийг бэхжүүлэх, үндэсний хурдыг нэмэгдүүлэх, үндэсний эрчмийг сайжруулах зорилгоор дээдлийн мөчрөөс нь бол 2 3 нахиг үлдээгээд бол тайрах шаардлага гардаг. За тэгэхээр эдгээр багжнууд маань сүүлийн үеийн төвшлөлтөд технологи би болсноороо манай Монгол орны одоо жимс жимсгэн нь тариалж байгаа үйлдвэрлэгч тодолтанд бол их хүчлэн энэ багжууд бол тайрах таналтын зориултын багжууд бол нэлээд орчихсон байгаа. За тэгэхээр тайрал таналтыг бол ерөөсөө хэлбэржүүлэх үе залуужуулах гэж хоёр ангилдаг. Тэгэхээр хэлбэржүүлэх таналт залуужуулах тайралт гэдэг маань залуужуулна гэдэг нь юу вэ гэхээр нэг сандаа тухайн ургамлыг 10-15 жилийн насыг нэмэгдүүлэх. А хэлбэржүүлнэ гэдэг нь тухайн буруу ургалттай байгаа зүйлүүдийг зөв ургалттай болгох болгож хэлбэржүүлэх зүйлс орлогоор юм хоёр байдлаар тайрал таналтыг бол ургамл дээр бол хийдэг. За тэр ихний одоо энэ зургийн дараа бол тухайн суулах зэг суулгаснаас хойш 2-3 хоногийн дараа зайшгүй 2-3 бүх мөчрүүдээр нь 2-3 нахиа үлдээгээд зайшгүй тайрсан багш шаардлагатай гэж зөвлөдөг. За суулгаснаас хойш 2-3 жилийн дараа тайралтууд таналтууд маань өөрөө яадаг вэ? Буруу ургалттай буюу хит их өндөр ургамлын одоо тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулсан мөчрүүдээр бол хийдэг. За дүүрэн жимслэгч буюу жимслэгч модны тайралтыг хэдийд хийдгүүхээр 5-6 жилд бол тухайн модны эрчимжүүлэг залуужуулах байдлаар ерөнхий ийм тайралтуудыг бол хийж өгөх шаардлагатай болдог. За тэгээ энэ энэ зургийн дараа бол ерөнхийдөө хэлбэржүүлсэн буюу залуужуулсан байдлаар бутлаг буюу гол ихтэй байдлаар уулсан ийм хэлбэрүүд байна. Тэгэхээр нэг тайралтаас тайралтын өмнөх байдал нь ерөнхийдөө юм байсан бол тайралт хийсний дараагаар ийм байдал оруулсан гэсэн хоёр зургийг харьцуулан тавьсан зураг маань байна. За ер нь дараагийн нэг гол чухал хэрэглээ бол урамл хөнөөлт организмтай тэмцэхэд зориулагдсан үйл ажиллагаа бол жимс жимсэн тариалхны цогцтой дадлт нэлээд шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр урамл хамгаалалын химийн хэрэг урамл хамгаалалын химийн бүтцийн хэрэглээ гэж болох багсгах шаардлага зүй ёсоор хэрэглэж байгаа. Хэрвээ химийн бүтцийг хэмжээгээр хэрэглэх тохиолдолд бол тухайн одоо үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүн маань одоо пестицидын үйлдэгдлүүд их үлдсэнээс бол хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөлийг үзүүл үзүүлж байгаа холбоотойгоор химийн хэрэглээг бол аль болох хэрэглэхгүй байхыг зөвлөдөг. За тэгээ химийн хэрэглээг бол хэрвээ хэрэглэсэн зайшгүй шаардлагатай тохиолдол хэдий хэрэглэх ёстой вэ гэхээр тухайн одоо баталгаачсан шахсаалтан улсын тухайн баталгаачсан шахсаалтан орсон тусгай зөвшөөрлтэй газар судалдан авсан буцах хаягтай эргээд холбогдох боломжтой хэм одоо нэг сандаа мэрэгчлэн гүдээс судалдан авах юм бол хамгийн чухал гэж үздэг. За тэгээд хамгийн урамл хамгаалалын бодисыг хэрэглэхэд гол төлөв лицензтэй мэрэгчлэлтэн буюу сургалтанд хамрагдсан а химийн бодисыг нэлээдгүй сайн мэддэг а мэрэгчлэлтэн бол тухайн пестицидыг хэрэглэх бол шаардлагатай байдаг а хүү хүмүүс бол хэрэглэхэд бол аюулгүй байдлыг зааж хангасан багш шаардлагатай гэж үздэг за пестицидын хэрэглээг бол ерөнхийдөө нар салхинаас хамгаалагдсан тусгай зориулалтын агуулгад бол хадгалсан байх ёстой гэж зөвлөдөг За пестицид болон химийн бодисыг талбаат хэрэгснээс 45 хоногийн дараа бол жимс жимсгэн буюу чацрны хурах боломжтой гэж үздэг. За тэгээд уусамл найруулах үед бол биес хамгаалахад хамгаалах хэрэгслүүдийг өмсний дараагаар тухайн урамл хамгаалалын бодисыг хэрэглэх нь бол зайшгүй шаардлагатай гэж үздэг. За хэрэглэх тохиолдолд яадаг үхээр пестицидыг хэрэглэсэн хугацааг сайн тэмдэглэх хэрэгтэй. За пестицидын тухай мэдээллийг баримтжуулах хэрэгтэй. За альва зүйлийг гадны ямар нэгэн бит дээр бохирдуулахгүй байх гэсэн энэ зарчмуудыг бол урамл хамгаалалын зүйлүүдэд бол хэрэглэгддэг. За эндээс пестицидын хадгалалтын нөхцөл бол тусгай хамгаалагдсан бол агуулахад зайшгүй байх ёстой. Янз бүрийн үр бордооны бордоотой хамт агуулахад бол хадгалахыг бол хоригэлдэг. А тухайн одоо хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн байна мал амтнаас хол а тухайн одоо хэрэглэж байгаа жимс жимсгийн талбаас 300-400 метр тэрвэ байрал байрлах зайшгүй шаардлага бол байдаг. За химийн хоосон савыг бол ариутгах юу дуусан тохиолдол бол заавал одоо эвдэж устгах устгалд оруулахад савыг эвдсэн байх хэвээр аюулгүй нөхцөлийг хангаж эвдсэн байх хэвээр зориулалтын одоо химийн бодисыг авдаг тусгай зориулалтын одоо хүмүүст одоо энэ савуудыг бол хүлээлгэж өгөх юм зайшгүй шаардлага байдаг. За дараагийн нэг зарчим маань жимс жимсний хураалтын үед гарах гол зарчим байдаг. Жимс жимсгэн талбай агуулах бол талбай зайшгүй байх шаардлагатай. Энийг бол хэрвээ байдаггүй бол үйлдвэрлэгчүүд бол жимс жимсгэнийг хураалтын агуулах төр одоо тээврийн хэрэгсэл ирэх хугацаанд сүудэр газар байлгаж жимсийг бол хураах ёстой учраас агуулахыг бол зайшгүй байх ёстой. 
За ажилчдын эрүүл ахуй ариун цэвэрийн шаардлага бол зайшгүй хангагдсан байх хэвээр. За өвчтэй хүн бол талбайд ажиллахгүй. Гарыг бол сайтар угаасан байх хэвээр. А үсийг бол толгойныхоо үсийг бол зайшгүй боосон байх шаардлагатай байдаг. Хамгаалагдсан бэлийн өмссөн байх шаардлагатай. Талбайд бол тамиг татаж болохгүй. А тамиг уу согтуурлал гондаа хэрэлсэн үнийг талбайд ажиллуулахгүй мөн хоол хүнсний зүйл идсэн байх үедээ идэж явах үедээ талбайд жимс жимсхний хурах үйл ажиллагааг бол хоригдлог. За тэгээд талбайд хамгийн гол нь цэцэрний ажихууд хураалтын дараа баримтлах зөвхөн дадал маань ургац хураалтын дараа талбайн хог хаяглыг зайшгүй цэвэрлэж одоо ариутгсан байх шаардлагатай гэж зөвлөдөг. А түүхийд бүтээгт хүнийг ангилан савлахта жимс жимсгэнийг түүж хата газар дунсан жимсийг жишээлбэл түүх тухайн одоо савлж байгаа бүтээгт хүнд савлахгүй баах. А мөн муудаж гимтсэн буюу өвчлөгдсөн байгаа бүтээгт хүнийг бол ялгах а тусгай зориултын бол түүж явах явцтай стандартын шаардлага хангасан эвдрээгүй сав баглаа бодолд жимсийг хийх хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. За мөн ургац хураалт хураах буюу хураалтын үеийн дараах үйл ажиллагаанд бол тухайн одоо ажилчин бүтээгт жимсээ төсний дараа гар ариун цэвэрээ сахих а дараа нь тухайн одоо хэрэгсэн багж ариутгаж зөв зөвхөстэй газар нь байршуулах гэсэн юм. Зүлүү зайшгүй байдаг. Хэрвээ одоо нолын бизнес газар маань тухайн талбайгаасаа 200-300 метрт байрсан байх хэвээр гэж зөвлөдөг. За энэ бол манай ерөнхийдөө цацаг нь тариалагчдын тариалганд бол ашиглаж байгаа зүлүүд ерөнхийдөө хогтлоос цацар нэг бол түүх ерөнхий стандарт нь бол ийм байдлаар түүдэг. А төсний дараагаар бол хогыг навчны хог хаягдлаас бол жимсийг бол цэвэрлэх шаардлагатай. Дараа нь тодорхой одоо стандартын сав баглаа бодолд хийж тухайн одоо жимсийг савлж одоо хөргүүрт шилжүүлэх их мэтчлэн зүйлүүд байдаг. За хөргүүрийн систем нь цацрааны тариалганд бол зайшгүйд шаардлага ол гардаг. За түүхий бүтээгт хүний тээвэрлэх явцд бол тухайн жимсийг ил талбаад нарны наранд бол байлгаад байх шаардлага байдаггүй. Тэгэхээр аль болох сүудрлэг газар жимсийг хурасны дараагаар сүудр газар байрлахсны дараагаар тээврийн одоо тээвэрлэж ачдаг. За тэгээ тээврлэж ачих явцтай бол мал амтны гаралтаа тос тослох метр алтаа хамт тээврлж болдоггүй. Мөн төргөн муудах бүтээгт хүний хөргүүртэй тээврийн хэрэгслээр тээврэлдэг. За тээврийн хэрэгсэл нь цэвэр байх штэ. Бохортлоо сэргийлж тээврэлтийн үед бүтээгт хүнийг хучсан, нар сархилгнаас хамгаалсан хучсан ийм орчинд бол тээврийн хэрэгслээр бол жимс жимсгэнийг тээврлэх шаардлага гардаг. За тэгээ тээврлэх явцтай бол бүтээгт хүний тээврэлтийн бүртгэлийг тээврийн хэрэгслийн нэр, нэр төрөл тоо хэмжээ тээврлэх нөхцөл нөхцөл жолоочийн нэр хаана хүрэх үү гэсэн бүх бах зэдгээр зөвлөдөг бол төлөвлөдөг. За дараагийн нэг зүйл нь бол хог хаягдал болон бохирдлын менежмент байдаг. За хүрээлэн боршны хамгийн гол нь зөвхөстэй дадлаар хүрээлэн боршны бохирдуулахгүй байх хэвээр хог хаягдлыг хурдан шуурхаа устгаж оршныг цэвэр байлгах хэвээр. За байгалийн болон гэрийн тэжээмэр тэжээмэл амтан ургамал сүрг нөлөө гүйл ажиллагааг тус тус хангасан байх шаардлагатай байдаг. За тэгээд эдгээр зүйлүүд бол хөдөө аж ахуйн зөвхөстэй дадлалд бол хамаарагддаг. Хөдөө аж ахуйн зөвхөстэй дадлыг зөв хэрэгжүүлж а зөв дадлыг хөвшүүлж талбайд зөв зохион байгуулалтыг хийснээрээ а таны бүтээгт хүн а хөдөө аж ахуйн зөвхөстэй дадлыг хангасан гэж үздэг. А тэгснээрээ хөдөө аж ахуйн зөвхөстэй дадлыг хангаснаараа а тодорхой өндөр үнээр супермаркет од зарагда хотан аухчин ирэлт хэрэгцээ буюу шаардлагыг хангасан байх ёстой байдаг. Тэгснээрээ та үйлдвэрлэгч болон хотан аухчин хооронд итгэлцэл үүснээрээ таны бүтээгт хүн байнгын ашиг орлогтой байх ийм боломжууд нь бол би болдог. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг хангахын тулд үйлдвэрлэгч маань өөрөө хөдөө аж ахуйн зөвхөстэй дадлыг маш сайн нарийн дэг журамтай сахих нь бол хамгийн чухал гэж үздэг. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн зөвхөстэй дадал гэдэг нь бол өөрөө хөвшмөл тийм шин зүйл бол биш таны хийж байгаа зүйл бол зүйл бүрчин агр технологийн онцлог буюу түүнийг дагаж хэрэгжүүлж мөрдөх зүйлүүд чинь дараалалын дагуу системтэй цэвэр орчинд хийгдэх юм бол энэ бол хөдөө аж ахуйн зөвхөстэй дадлыг хангасан гэж үздэг. За тэгээ та бүхэнд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Тэгээ асууж тодруулах зүйл байх юм бол онлайн хэлбэрээр тодорхой одоо төвшөнд цохон багуултын шатанд бол иргэн холбогдох боломжтой гэж үзэж байна. Та бүхэнд анхаарал тавьсан баярлалаа.